No need. No need. Hello, no need. No need. আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের যে ওয়েবিনার আমরা সংগঠিত করি আজকে আমরা একটি অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজকের বিষয় ভারতের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিউ এডুকেশন পলিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমরা সকলেই জানি যে এই জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হয়ে গেছে আমরা তা সত্ত্বেও আলোচনা করছি এই জাতীয় শিক্ষানীতিকে বোঝার জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য এবং আমরা মনে করেছি যে এই বিষয়ে সব থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের অতি প্রিয় উপাচার্য প্রাক্তন উপাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিনি অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত আমাদের শ্রদ্ধে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয় আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উনি ওনার ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা করার জন্য আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি সময় নষ্ট করব না শ্রদ্ধে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়কে আজকের আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি স্যারকে একটা কথা খালি বলে দিই আমরা গুগল মিটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউটিউবেও আমাদের বিভিন্ন শ্রোতারা এই আলোচনাটা শুনবেন নমস্কার আমি প্রথমেই ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আপনাদের এই ওয়েবিনারে যোগদান করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনার সভাটা আয়োজন করার জন্য প্রথমেই বলে রাখি যে আপনারা হয়তো দেখেছেন অনেকেই আমার এই নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ে আমার বিভিন্ন জায়গায় আমি লেখালেখি করেছি বলেছি কিন্তু এখন যেটা এসেছে যেটা সঞ্চালক মহাশয় প্রথমেই বললেন যে এখন কিন্তু আর ফিরে তাকাবার কোনো উপায় নেই নিউ এডুকেশন পলিসি আমাদের সামনে একটা রিয়ালিটি হয়ে গেছে এবং সেই রিয়ালিটিটাকে মাথায় রেখে আমাদের আগামী দিনে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কি করা যায় সেটাই মনে হয় আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হওয়া উচিত নিউ এডুকেশন পলিসি কতটা কতটা ভালো কতটা খারাপ সেই নিয়ে আলোচনার এখন আমার মনে হয় আর সময় নেই আমি প্রথমে কাঠামোগত দিক থেকে নিউ এডুকেশন পলিসি কি করতে চাইছে সেটা একটু সংক্ষেপে বলে আমি সোজাসজি এটা প্রবর্তন করার জন্য বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞান বা পলিটিক্যাল সায়েন্সকে মাথায় রেখে আমাদের কি কি আমাদের দায়িত্ব সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করব একটা কথা প্রথমে বলে নিতে চাই যে আদর্শগত দিক থেকে নিউ এডুকেশন পলিসি আমাদের আগের পূর্বতন যে এডুকেশন পলিসি ছিল তার থেকে কিন্তু একটা প্যারাডিগম্যাটিক শিফট ঘটিয়েছে আমাদের আগের যে যত এডুকেশন পলিসি ছিল সেটা অনেকটাই কিন্তু ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান মডেলের ওপর ভিত্তি করে সেই শিক্ষা কাঠামোটা গড়ে উঠেছে আমাদের একটা এট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের প্রেক্ষাপটেই আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল কাজেই সেই কনটেক্সে আমরা দেখেছি যে এই এডুকেশন পলিসির আগ পর্যন্ত অনেকটাই কিন্তু যা কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে করলো হচ্ছে পাল্টা বা তেমন কিছু চেষ্টা করা হয়নি যা পরিবর্তন করা হয়েছে ওই ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান মডেলকে মাথায় রেখে সেই প্যারাডাইমের মধ্যে দিয়ে করা হয়েছে কিন্তু এই নিউ এডুকেশন পলিসিতে আদর্শগত দিক থেকে বা কাঠামোগত দিক থেকে অনেকটাই কিন্তু আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উচ্চশিক্ষা কাঠামো পরিকাঠামো তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই নিউ এডুকেশন পলিসি রচিত হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে 
এবং সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাঠামোগত দিক থেকে যেরকম আমরা দেখেছি যে অ্যাফিলিয়েটিং সিস্টেম তুলে দেওয়া হবে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে আমরা দেখেছি যে ইউজিসি এআইসিটি এগুলোর পরিবর্তে একটা বড় ওভারআর্চিং বডি হবে একটা কেন্দ্রীয় ফান্ডিং একটা বডি করা হবে ন্যাশনাল রিসার্চ ফান্ড এটা নিয়ে অলরেডি আইন পরিবর্তন করা হয়েছে কাজে এইগুলো একটা অনেকটাই কাঠামোগত পরিবর্তন আমি সেদিকে না গিয়ে কারণ সেই কাঠামোগত পরিবর্তন কিন্তু এখনও ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি সে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কত ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হবে সেটাই বলুন বা আমাদের যে ওভারআর্চিং বডি যেটা হবে সেটাই বলুন একমাত্র ন্যাশনাল রিসার্চ ফান্ডিংটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তাছাড়া জ্যাফিলিটিং সিস্টেম তুলে দেওয়া সেই ব্যাপারও কিন্তু এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কাজে আমি ওদিকে না গিয়ে আরেকটা দিক যেটা নাকি নিউ এডুকেশন পলিসি যেটা হচ্ছে পঠন পাঠনের একটা কত মৌলিক কিছু পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে সেই দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং প্রথমেই যেটা আমাদের আমাদের মনে রাখতে হবে যে আগে আমাদের তিন বছর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিস্টেম ছিল এখন সেটা চার বছর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিস্টেম হচ্ছে এবং এই চার বছরের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিস্টেমের মধ্যে নিউ এডুকেশন পলিসি মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্টের কথা বলছে এখন এই মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্ট অনেক রাজ্য কিন্তু মানেনি যেমন ধরুন কেরালা মানেনি কেরালা নিউ এডুকেশন পলিসি কাঠামোটা চার বছরের মেনেছে কিন্তু মাল্টি মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্ট মানেনি পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্টের ক্ষেত্রে কোনো দৃঢ় কোনো কিছু বক্তব্য রাখেনি কাজে এটা অনেকটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি যতদূর জানি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্টটা এক্ষুনি ইমপ্লিমেন্ট করছে না কিন্তু তারা চার বছরের যে ইউজি প্রোগ্রাম সেটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করছেন এবং এই চার বছরের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে যেটা মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট যে তারা বলা হচ্ছে এক বছর বাদে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি কিছু একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট পড়াশোনা করে ক্রেডিটটা কী আমি পরে বলে দেবো তাহলে তাদের একটা ডিপ্লোমা দেওয়া হবে তারপরে এটা দু সেমিস্টারে তারপরে দু বছর বাদে যদি সে ছেড়ে দেয় চারটে সেমিস্টারের পরে তাকে তাকে না সরি দু বছরের বাদে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এক বছরের বাদে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে দু বছরের বাদে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে এবং তিন বছরে ছটা সেমিস্টার করলে তাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি দেওয়া হবে এবং চার বছরে যদি সে করে অর্থাৎ আটটা সেমিস্টার যদি করে তাহলে তাকে ব্যাচেলার্স উইথ অনার্স দেওয়া হবে এবং অনা এবং সে যদি একটা রিসার্চ প্রজেক্ট ভালো করে তাহলে ব্যাচেলার উইথ অনার্স অ্যান্ড রিসার্চ দেওয়া হবে এবং সে যদি পঁচাত্তর পার্সেন্ট পায় তাহলে সে সরাসরি কিন্তু রিসার্চ করতে পারবে পিএইচডি করতে পারবে এখন এই যে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের আমি যতদূর দেখেছি বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এখনো সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেননি তারা খালি ওই চার বছরের কোর্সটা ইমপ্লিমেন্ট করেছেন কাজে এক্ষুনি আমাদের মনে হয় মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট এর ব্যাপারটা এখন আলোচনা না করলেও হবে আরেকটা যেটা মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে পড়াশোনার মানে টিচিং লার্নিং প্রসেসে সেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত যে আমাদের যে আগে যেটা পড়াশোনা করা হতো রুটিন বেস সিস্টেমে এখন তার বদলে বলা হচ্ছে ক্রেডিট বেস কোর্সেস করতে হবে ক্রেডিট বেস কোর্সটা কি সেটা আমি পরে বলছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে যে একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে কমিউনিটি এনগেজমেন্ট করতে হবে তাকে এনভায়রনমেন্ট এডুকেশান দিতে হবে তাকে ভ্যালু বেস এডুকেশান দিতে হবে এবং তাতে পার্টিসিপেশান ইন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস সেটার উপরে জোর দিতে হবে এবং তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞান হোক বা সমাজ বিজ্ঞানে হোক তাদের কিন্তু ইন্টার্নশিপ দিতে হবে এবং সেই ইন্টার্নশিপটা সামারে দিতে হবে সামার ইন্টার্নশিপের কথা বলা হয়েছে এবং আরেকটা বলা হচ্ছে যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিতে হবে এবং সেখানে এটাও বলা হচ্ছে যে নতুন যে কারিকুলাম করা হবে তাতে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে একবার ছাত্রের যে আগে আমরা যেরকম জানতাম আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমরা যখন প্রেসেন্সি কলেজে হিস্ট্রি নিয়ে পড়েছি তখন আমাদের সাবসিডিয়ারি আইদার পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স নিতে হতো এই ইংরেজি বাংলা কম্পালসারি ছিল এখনও তার পরবর্তীকালে যখন যখন অন্য তিন বছরের পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি হলো সিবিসিএস ইন্ট্রোডিউস হলো তখনও কিন্তু একজন ছাত্রকে আর্টসের হলে আর্টসের মধ্যেই কিন্তু 
সেই সাবজেক্টটা চুজ করতে হতো কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে ছাত্রদের অর্থাৎ একজন হিস্ট্রি যে ছাত্র সে কিন্তু ইচ্ছে করলে ম্যাথামেটিক্সও পড়তে পারবে একটা মাইনর ডিসিপ্লিন নিতে পারবে একজন হিস্ট্রির ছাত্র সে কিন্তু মিউজিকও নিতে পারবে এটা একটা বড় একটা চেঞ্জ আনা হয়েছে এখন যেটা বললাম যে এটা আমাদের পুরো ব্যাপারটাই এখন কিন্তু সেমেস্টার এবং ক্রেডিট বেস করতে হবে এবং সেখানে নিউ এডুকেশন পলিসি বলে দেওয়া হচ্ছে একটা সেমেস্টার একটা সেমেস্টার হবে নাইনটি ওয়ার্কিং ডেজ এবং সে অর্থাৎ এক বছরে নাইনটি ওয়ার্কিং ডেজ থাকতে হবে এবং একটা একাডেমিক ইয়ার উইল বি ডিভাইডেড ইন্টু টু সেমেস্টার এটা একটা প্রথম আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এটা ছাড়া একটা সামার ইন্টার্নশিপ থাকবে আট সপ্তাহে যে নাইনটি ওয়ার্কিং ডেজ এবং আট সপ্তাহ এছাড়া বলা হচ্ছে যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী দু ধরনের সাবজেক্ট দিতে পারে একটা হচ্ছে মেজর সাবজেক্ট একটা হচ্ছে মাইনর সাবজেক্ট এবং মেজর সাবজেক্টটা কি মেজর সাবজেক্টটা হচ্ছে যে পরবর্তীকালে যে সেই বিষয়ে গবেষণা করবে বা উচ্চতর শিক্ষায় যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে মেজর অর্থাৎ আমি যদি আগে যেটা হিস্ট্রি অনার্স বলতাম সেটা এখন হিস্ট্রি মেজর বলা হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স বলতাম সেটা এখন পলিটিক্যাল সায়েন্স মেজর বলা হবে এবং মেজর ছাড়া যেটা বলা হচ্ছে যে মাইনর ডিসিপ্লিন একজনকে নিতে হবে সেই মাইনর ডিসিপ্লিনে বলা হবে আমি পরে আসবো যে কতগুলো ক্রেডিট কোর্স নিতে হবে কাজে একজন ছাত্র সে পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স নিলে সে হিস্ট্রি মাইনর নিতে পারবে সে মিউজিক মাইনর নিতে পারবে সে ম্যাথামেটিক্স মাইনর নিতে পারবে সে স্যারিস্টিক্স মাইনর নিতে পারবে এইগুলো কিন্তু আগে ছিল না এইগুলো কিন্তু এখন ইনক্লুড করা হচ্ছে এবং এরপরে আমি আসছি যে ক্রেডিট বলতে কি বলা হচ্ছে ক্রেডিট বলতে এখন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওরা ডিফাইন করে দিচ্ছে ক্রেডিট মানে একটা ছাত্রকে একটা সাবজেক্টে কত ঘন্টা পড়তে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ক্রেডিট এইভাবে তারা ক্রেডিট ডিফাইন করছে এবং তারা বলে দিচ্ছে যে একটা সাবজেক্টে কত ঘন্টা তার ক্রেডিট দিতে হবে যেরকম ধরুন যে স্ট্রাকচারটা তারা যারা করে দিয়েছে তারা বলছে যে প্রথম সেমেস্টারে টোটাল কুড়ি ক্রেডিট হতে হবে সেকেন্ড সেমেস্টারে টোটাল কুড়ি ক্রেডিট হতে হবে কাজেই প্রথম বছরে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে চল্লিশ ক্রেডিটের পড়াশোনা করতে হবে এবং এই চল্লিশ ক্রেডিট যদি সে করে তাহলে সে একটা বেরিয়ে যেতে পারে এবং সে সার্টিফিকেট পাবে কিন্তু আগেই বলেছি আমাদের রাজ্যে কিন্তু এখনো বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এই এন্ট্রি এক্সিট ব্যাপারটা এখনো কিন্তু তারা ইমপ্লিমেন্ট করে না সেকেন্ড ইয়ারে কি হবে থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স এই সেকেন্ড ইয়ারে যেটা সেখানে কিন্তু দুটো বা সেকেন্ড সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ার মিলিয়ে তাদের একশো কুড়ি ক্রেডিট করতে হবে থার্ড সেমেস্টারে কুড়ি ক্রেডিট ফোর্থ সেমেস্টারে কুড়ি ক্রেডিট তাহলে আশি ক্রেডিট হলো ফিফথ সেমেস্টারে কুড়ি ক্রেডিট সিক্স সেমেস্টারে কুড়ি ক্রেডিট অর্থাৎ একশো কুড়ি ক্রেডিট তার সেকেন্ড এবং থার্ড সেমেস্টারে করতে হবে এখানে বলা হয়েছে সেকেন্ড সেমেস্টারে যদি সে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ করে এবং আগের স্ক্রেডিটে যদি কুড়ি কুড়ি চল্লিশ ক্রেডিট করে আশি ক্রেডিট পেলে তাহলে সে ডিপ্লোমা পাবে আর তার পরবর্তীকালে ফিফথ অ্যান্ড সিক্স সেমেস্টারে সে যদি আরও কুড়ি কুড়ি করে এবং একশো কুড়ি ক্রেডিট করে তাহলে সে অনার্স একটা সেখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাবে অনার্স কিন্তু এটা থার্ড ইয়ারে ফোর্থ ইয়ারে সে যদি আরও চল্লিশ ক্রেডিট করে তাহলে সে কিন্তু ইউজি প্রোগ্রামে ডিগ্রি উইথ ডিসিপ্লিন রেলেভেন্ট ডিসিপ্লিন সাবজেক্ট তারা পাবে এবং সেখানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেলে তারা সরাসরি কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে পারবে এটা হচ্ছে একটা মূল কাঠামো যেটা তারা বেঁধে দিয়েছে এছাড়া পড়ানোর দিক থেকে তারা যারা বলছেন যে আমাদের আউটকাম বেজ অ্যাপ্রোচ নিতে হবে আউটকাম বেজ অ্যাপ্রোচ কি যখন নাকি আমরা পলিটিক্যাল সায় ধরুন কনস্টিটিউশন পড়াচ্ছি কনস্টিটিউশন পড়া থেকে প্রথমেই একজন টিচারকে কনস্টিটিউশন সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক বইয়ের কথা বলে দিতে হবে এবং সে বইগুলো পড়ে কনস্টিটিউশন পড়ে আমরা একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার কি কনসিয়াসনেস বৃদ্ধি হবে তার কি জ্ঞান বৃদ্ধি হবে সেটা কিন্তু তাকে জানিয়ে দিতে হবে এবং তারা বলছেন যে প্রশ্ন করতে এমনভাবে করতে হবে যাতে নাকি একজন ছাত্রর যে 
আউটকাম কি হলো পড়াশোনা থেকে সেটা কিন্তু তারা যাতে বুঝতে পারে এটা সেই জন্য আমাদের আগে যেটা ছিল যে আমরা ক্লাসে আসতাম পড়াতাম চলে যেতাম আমরা বুঝতাম না যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী আমাদের লেকচারের থেকে তাদের কি আউটকাম হচ্ছে সেটা কিন্তু এখন সেটা চলবে না এখন আমাদের প্রশ্নপত্র এমন করে করতে হবে যে যাহা যেন তা না একটা আমরা যে লেকচার দিলাম আমরা যে পড়ালাম আমরা যে বইগুলো থেকে রেফার করলাম সেইটে করে তাদের কি আউটকাম হলো আমাদের প্রশ্নপত্র যাতে সেইভাবে হয় এবং এখানে আপনারা জানেন যে ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশনের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রেও এই আউটকাম বেসড ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এইগুলো হচ্ছে আমাদের যে মূল যে কাঠামোগত পরিবর্তন যেটা নিউ এডুকেশন পলিসির মাধ্যমে আনা হয়েছে সেটা আমি আপনাদের সামনে বললাম এবার যদি আপনারা প্রশ্ন করেন তাহলে আলোচনা করতে সুবিধা হবে প্রশ্ন গুলো জিজ্ঞেস করে নেব আমি প্রথমে একটু চ্যাট বক্স টা দেখে নি স্যার চ্যাট বক্সটা আমার দেখাচ্ছে না তেমন কিছু যদি কেউ ঢুকে থাকে এক সেকেন্ড ততক্ষণ পর্যন্ত যদি কেউ হাত তুলে কিছু প্রশ্ন করেন কারোর কিছু থাকলে নিমাই পোদ্দার হাত তুলেছেন নিমাই বাবু আপনি নিজেকে আনমিউট করে যদি প্রশ্নটা শুরু করেন হ্যাঁ স্যারের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন আছে স্যার যে এই যে যেটা ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি বলেছে আমাদের এখানে আমি একটু পরে ঢুকেছি পুরোটা শুনতে পারিনি যাই হোক তো যেটা এক্সিটের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে এবং এক্সিট করতে গেলে সেখানে আপনার এটা করতে বলছে তো এক্সিটের ক্ষেত্রে কি আমাদের এখানে সিস্টেম ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে পেরেছে বা পারবে এটা একটা প্রশ্ন যে অনেকে স্যার হ্যাঁ এটা স্যার অনেকে কিন্তু আমরা দেখছি এমনিতেই ড্রপ আউট হয়ে যায় প্রচুর স্টুডেন্ট স্কলারশিপ ফলারশিপ পায় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের পরে অনেক কমে যায় তো এখানে সেটা হয়তো ড্রপ আউট হবে না সেটাকে হয়তো বলা হবে যে এরা সিস্টেমের মধ্যেই সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু এই যে এক্সিটটা হবে বা ধরুন যদি সে আবার দু বছর পরে এন্ট্রি নেয় সেই সিস্টেমটা কি ইউনিভার্সিটি গড়ে তুলতে পারবে বা পেরেছে বলে আপনার মনে হয় স্যার সেটা যদি একটু বলেন খারাপ আছে এবং সেটাকে অবশ্যই সেটাকে মনিটর করার জন্য একটা পুরো সেট আপ টা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে যেরকম ধরুন ওখানে বলেই দিয়েছে যে একজন যদি একটা ইউজি সার্টিফিকেট পাবে সে যদি দুটো সেমেস্টারের পরে বেরিয়ে যায় এবং সেখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট কত ক্রেডিট করতে হবে একটা সে ডিপ্লোমা পাবে চারটে সেমেস্টারের পরে বেরিয়ে গেলে সেখানে বলা হয়েছে কত নির্দিষ্ট ক্রেডিট করতে হবে এবং তারপরে সে তিন বছরে ছটা সেমেস্টারের পরে সে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাবে সেখানেও বলা হয়েছে নির্দিষ্ট কতগুলো ক্রেডিট করতে হবে এবং ফাইনালি চার বছরের ক্ষেত্রে সেখানেও বলা হচ্ছে যে সে ডিগ্রি পাবে উইথ অনার্স এবং যদি রিসার্চ প্রজেক্ট পড়ে তাহলে অনার্স উইথ রিসার্চ এবং সেখানেও বলা হচ্ছে কত ক্রেডিট তাকে করতে হবে এবং সে যদি পঁচাত্তর পার্সেন্ট পায় তাহলে সে সরাসরি পিএইচডি করতে পারবে এবং এটা তো অনেকটা ইউনিভার্সিটিকে নিশ্চয়ই যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক করেছেন তখন নিশ্চয়ই তাদের একটা মাথায় নিশ্চয়ই আছেন যে কিভাবে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচারটা করবে কিন্তু এটা তো কলেজের উপরে ডিপেন্ড করবে এটা কিন্তু সমস্তটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ডিপেন্ড করে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে হ্যাঁ স্যার তারপরে স্যার ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটা আছে স্যার যখন এক্সিট করছে একটা ইন্টার্নশিপ করতে হবে আমাদের মতো পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি এইসব সাবজেক্টে ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে একদমই পরিষ্কার নয় না যেরকম ধরুন ইন্টার্নশিপ অনেক ভাবে হতে পারে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছেলে মেয়েরা তারা তো আর ইন্ডাস্ট্রি গিয়ে যে ইন্টার্নশিপ করবে না কিন্তু আমি যেরকম অ্যাডামাসে যেরকম করলাম সেদিনই আমি 
মাননীয় স্পিকার কে লিখেছিলাম অ্যাসেম্বলিতে যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে প্রসিডিংস দেখে আসবে সেখানে কি করে হয় সেখানে কি করে রেকর্ড করা হয় সেটা ইন্টার্নশিপ হবে আপনি যদি কোনো পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র ছাত্রীরা তারা যদি কোনো একটা খবরে কাগজে কোনো সংস্থার সঙ্গে একটা কানেকশন করে তারা যদি সেখানে গিয়ে দেখে কি করে সংবাদ সংগ্রহ করা হচ্ছে কি করে লেখা হচ্ছে সেটাও ইন্টার্নশিপ হবে ইন্টার্নশিপ কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে হবে সেটা কিন্তু না তারপরে যেরকম ধরুন যে এখন লোকাল সেল গ সেটাও গিয়ে তারা দেখতে পারে তাহলেও ইন্টার্নশিপ হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু অনেক ভাবে আপনার মানে ইমাজিনেটিভলি ব্যাপারটা করতে হবে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আমি এটাতে লক দিন ছিলাম বলে এই মেল আইডিটাতে জয়েন করেছি সরি আমি ডক্টর বারবি রয় ফ্রম স্কটিশ চার্চ কলেজ আমার প্রশ্নটা স্যারকে যে স্যার আপনি তো বললেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর প্রেজেন্টেশন প্রথমেই বলি কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ধরুন আউটকাম বেসড এডুকেশনের ওপরে যে জোরটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে তো আমরা যেটুকু জানি যে মোটামুটি আউটকাম বেসড এডুকেশনটা আমেরিকান মডেল একটা যেটা মোটামুটি উইলিয়াম স্পেডি আমেরিকান স্কুল সিস্টেমটাকে মানে রেগুলারাইজ করার জন্য প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করেছিল তারপরে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এডুকেশন এটাকে অ্যাডপ্ট করে এবং ইন্ডিয়া তো দু থেকে এর মেম্বার এনবি এর মেম্বার এবং তাই জন্য সব ক্ষেত্রে এটার মানে আমরা ওবিটা স্কুল কলেজ হায়ার এডুকেশন এভরিওয়্যার আমরা দেখতে পাই মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শুরু করে এখন সব জায়গাতেই ওটা চলে এসছে কিন্তু যেটা প্রবলেম যেটা টিডিং প্রবলেম যেটা আমার কলেজে আমি ন্যাক করতে গিয়ে এনআইআরএফ করতে গিয়ে দেখলাম যে ধরুন আমাদের যে কোর্স আউটকাম প্রোগ্রাম আউটকাম প্রোগ্রাম স্পেসিফিক আউটকাম তারপর এই যে আপনি অ্যাটেনমেন্ট অফ আউটকাম এগুলো যে আমাদের ম্যাপ করতে বলা হচ্ছে যেটা একেবারে ইউএস মডেলকে ধরে আমাদের এডুকেশন পলিসিতে ঢুকে এসছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে স্যার যে আমাদের কিন্তু কোনো ট্রেনিং নেই কোনো এক্সপোজার নেই এই যে জিনিসটা যে কি করে আমরা করব এটার কিন্তু কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ট্রেনিং আমাদের ইন্ডিয়ান কোনো কলেজ মানে যদি মানে ধরুন আমি যে ট্রেনিং আমি যদি নিজেকে নিই আমি নিজের স্কিল সেট বাড়াবার জন্য সেটা আমাকে পার্সোনালি ম্যানেজ করতে হয়েছে বিকজ আমি আমার কলেজের ন্যাকের মেম্বার ক্রাইটেরিয়া টু এর আমি কনভিনার আই হ্যাভ টু ডু ইট তো এবারে প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জটা কিন্তু হট করে এরকম করে করতে হবে কিন্তু আমরা আমরা উই আর নট প্রিপেয়ার্ড ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে এই যে পার্টিসিপেশন ইন কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এইটা যে একটা লেখা রয়েছে এটাও একটা ইউএস মডেল যেটাকে বলা হয় সার্ভিস লার্নিং এটাও একটা বিশাল বড় সাবজেক্ট এবং এই সার্ভিস লার্নিংটা কি এবং হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এই জিনিসটারও কিন্তু আমাদের টিচারদের মানে ট্রেনিং দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ট্রেনিং হোয়াট ইজ সার্ভিস লার্নিং হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট হাউ ক্যান বি এনগেজ দ্য স্টুডেন্টস তাহলে এই জিনিসটা না হয়ে হট করে যদি আমরা এটার মধ্যে ঢুকে পড়তে হয় তাহলে কিন্তু এই সিস্টেমটা মানে আমার মনে হয় ইট ইজ ভেরি প্রবলেমেটিং সো আই ওয়ান্ট ইউ টু রিয়াক্ট অন দিস ওকে থ্যাংক ইউ I do not know whether you uh, listen to my initial first observation where I tried to argue that there had been a paradigmatic shift with the new education policy. Earlier education policies had essentially tried to alter the education system or change the education system within the paradigm of British or European system. Now, our education system to higher education was essentially based on the British system. It was the first time I said, এই নতুন এডুকেশন পলিসি এসেন্সিয়ালি আমেরিকান ওরিয়েন্টেড আমেরিকান সিস্টেম বেস করে করা হয়েছে এটা কিন্তু আমি প্রথমে বলে নিয়েছিলাম এটা কাজে এটা ইজ এ সেলফ এভিডেন্ট ট্রুথ এখন আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেগুলো সঠিক কিন্তু আর ট্রেনিং এর দিক থেকে যেরকম ধরুন আমি জানি না আপনারা জানেন কি না ইউজিসি কিন্তু একাধিক ওয়েবিনার করেছে হোয়াট ইজ আউটকাম বেস এডুকেশন আর সেটা কি করে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় 
কিন্তু আনফর্চুনেটলি বেঙ্গল থেকে আমরা কিন্তু সেটা তেমন ভাবে আমরা পার্টিসিপেট করিনি তাই কিন্তু যখন আমাদের যেটা হয়েছে আমাদের সামনে এখন চলে এসেছে সেই জন্য আমরা এখন সেটাকে রিয়াক্ট করছি এটা আগে থেকে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল আমি জানি যেহেতু আমি ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরি অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এই ইউজিসির এই ওয়েবিনারগুলো সিস্টেমেটিক্যালি কলেজের টিচার ইউনিভার্সিটির টিচারদের তারা কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল আগে করা হয়নি এখন আমাদের করতে হবে তাই সেটা কিভাবে করা হবে সেটা তো প্রথমত ইউনিভার্সিটি দেখবেন এটা কলেজের দিক থেকে না করে ইউনিভার্সিটি স্তরে এটা করা উচিত হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল আছেন তারা দেখবেন এবং এটা একটা নিশ্চয়ই কমপ্লিকেটেড ব্যাপার কিন্তু সেটা করতেই হবে ইন্টার্নশিপের কথা এবং যেটা আপনি এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন এবং কমিউনিটি বেসড এডুকেশন কথা বলেন সঠিকভাবে বলেছেন আমি তো প্রথমেই বলেছি আমেরিকান বেসড কিন্তু এটা অন্যান্য প্রদেশে যেটা করছে আমাদের প্রত্যেক কলেজে কিন্তু এনএসএস অ্যাক্টিভিটি আছে এবং এই এনএসএস অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে এই কমিউনিটি বেসড লার্নিংটাকে লিঙ্ক করে দিচ্ছে অনেক কলেজ আমি বিভিন্ন ন্যাকের যে পরিদর্শন করতে যাই সেটাই দেখছি ওরা যে অনেক সময় যে এনএসএস অ্যাক্টিভিটিটা এতদিন পর্যন্ত কিন্তু আইসোলেটেড থাকতো ফ্রম মেইন স্ট্রিম টিচিং লার্নিং প্রসেস এখন কিন্তু বেশিরভাগ কলেজই বেঙ্গলের বাইরে তারা কিন্তু এই এনএসএসের সঙ্গে এই টিচিং লার্নিং প্রসেসটা লিঙ্ক করে দিচ্ছে যেরকম ধরুন কোনো ধরুন এনএসএস একটা হেলথ ক্যাম্প করলো সেই হেলথ ক্যাম্পের সঙ্গে টিচার স্টুডেন্টরা যে আগে কি হতো খালি এনএসএস এর সঙ্গে যারা যুক্ত ছাত্রছাত্রী তারা যেত এখন সেই এনএসএস এর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে ব্যাচ বাই ব্যাচ স্টুডেন্টদের যোগ করে দেওয়া হচ্ছে কাজে দিস ইজ ওয়ান ওয়ে ইন উইচ উই ক্যান গো ইন ফর কমিউনিটি বেসড লার্নিং আরেকটা যেটা আপনি আউটকাম বেসড এডুকেশনের কথা বলেছেন সেটা কিন্তু সঠিক আউটকাম বেসড এডুকেশন অনেকভাবে করা যায় এটা কিভাবে করবেন সেখানেও কিন্তু একটা ফ্লেক্সিবিলিটি বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে কিন্তু নিউ এডুকেশন পলিসি দিয়ে দিয়েছেন আপনারা দেখবেন স্টেট এডুকেশন পলিসিও কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়কে ছেড়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে দেবেন যে আউটকাম বেসড ম্যাপিংটা কি করে করব অনেক ক্ষেত্রে করা যে আউটকাম বেসড ম্যাপিং নম্বর দিয়ে হয় অনেক ক্ষেত্রে আউটকাম বেসড ম্যাপিং কন্টিনিউস ইভ্যালুয়েশনের মধ্যে দিয়ে হয় কিন্তু যেটা মানে ইন্ডিকেটার হচ্ছে আমার দেখতে হবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী আমি যেটা পড়াচ্ছি সে সেটাকে কিভাবে গ্রহণ করছে কিভাবে রিয়াক্ট করছে কিভাবে রেসপন্স করছে এবং তার ভিত্তিতে তার কনসেপসেস বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না এবং বৃদ্ধি পেলে সেটা কি করে ন্যাশনাল বা সোশ্যাল রিকনস্ট্রাকশনে সেটা কার্যে পরিণত হয় এখানে কিন্তু আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার যেটা আমি বলেছিলাম যে নিউ এডুকেশন পলিসি মেক্স আ ফান কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স বিটুইন রুটিন বেসড টিচিং অ্যান্ড ক্রেডিট বেসড টিচিং আগে আমরা বলতাম যে একটা রুটিনে এক ঘন্টা হলে এক ঘন্টা ক্লাস হতো কিন্তু এখানে ক্রেডিট বলতে একটা যেটা বলা হচ্ছে ইট ইজ আ ইউনিট বাই উইচ দ্য কোর্স ওয়ার্ক ইজ মেজার সো ইট ডাজেন্ট মিন যে ক্রেডিট বেসড লার্নিংয়ে খালি লেকচার হবে ক্রেডিট বেসড লার্নিংয়ে আপনার লেকচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনার টিউটোরিয়াল হতে পারে ডিসকাশন হতে পারে এবং অন্যান্য ধরনের পার্টিসিপেটারি মোড অফ টিচিং লার্নিং হতে পারে তাই এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কটা উইল ফ্রম নাউ ওয়ান বি বেসড নট অন রুটিন বেসড টিচিং বাট অন ক্রেডিট বেসড টিচিং এইটা করলে কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি চলে আসবে এটা অবশ্যই একটা ডিফিকাল্টি যে কলেজে একশো পঞ্চাশ দুশো জন ছাত্রছাত্রী আছে তাদের পক্ষে অর্গানাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু ব্যাচ করে করতে হবে বা কীভাবে করতে হবে সেটা কিন্তু আপনাদের অনেকটাই কলেজে গ্রাউন্ড লেভেলে কিন্তু ঠিক করতে হবে আমি শায়নী চৌধুরী লোয়াটো কলেজের হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট এখন স্যার আমার আমার আপনাকে আরেকটা জিনিসের জন্য থ্যাঙ্ক ইউ বলা উচিত আপনি যেটা এনএসএস নিয়ে বললেন আমরা আমাদের ইন্টার্নশিপ তো ওইভাবেই মানে এই করার চেষ্টা করছি যে মানে এনএসএস আর আমাদের আরেকটা আছে সোশ্যাল সার্ভিস সোসাইটি উইচ ইজ প্রাইমারি অ্যাবাউট ব্লাড ডোনেশন আর স্লাম থেকে প্রাইমারি কাজ করা পেরিফেরাল কাজ করা তো ওই দুটো দিয়ে আমরা একটুটা ইন্টার্নশিপটা ভাবছিলাম যেটা একটা ইউনিভার্সিটি প্রপোজালও পাঠানো হয়েছে বাট স্যার আমার যেখানে একটা টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার দরকার মানে আমরা স্টুডেন্টরা এসে জিজ্ঞেস করছে অনেকে যেরকম ঢুকেছে হয়তো ক্লেট পরীক্ষার রেজাল্টের অপেক্ষা করছে এই সময় ঢুকেছে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে 
তাদের কিন্তু এমফ্যাসিস হচ্ছে যে ওই এক্সিটে আমি সার্টিফিকেটটা পাবো কিনা কোশ্চেন 1 আর অনেকের হচ্ছে ক্রেডিট ট্রান্সফারটা হবে কিনা আমি যত জানি যে স্যার আপনি বোধহয় এটা বলতে পারবেন যে আমাদের বোধহয় এখনো ক্রেডিট ট্রান্সফার বিটুইন ইউনিভার্সিটিস বোধহয় বা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস এর বোধহয় এখনো কমপ্লিট হয়নি সিবিসি এস এর 5 বছর 6 বছর হয়ে যাওয়ার সত্ত্বে তো ইন দ্য গিভেন সিচুয়েশন মানে ক্রেডিট ট্রান্সফারটা কি মানে কমপ্লিট হবে না মানে স্টুডেন্টস আর স্টিল স্টাফ মানে না মুভ আউট তো করতে পারছে না মানে এক্সিটও যদি না পায় তাহলে মানে অ্যাজ সাচ উই আর नॉट ডুইং মাচ डिफरेंट अदर দ্যান দ্য লার্নিং প্রসেস व्हिच ইজ চেঞ্জ थैंक यू এখন যেটা হচ্ছে জামি যদ্দুত জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্য এন্ট্রি এক্সিট পলিসি সেটা যদি হয় তাহলে তো ক্রেডিট ট্রান্সফার অটোমেটিক্যালি ক্যান কাম ইনটু তবে দেখতে হবে যে একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে কিনা একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট কিন্তু কলেজ কো পারবে না সেটাকে ইউনিভার্সিটিকে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তার ফলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী খালি আপনার কলেজ থেকেই না হি অর শি ক্যান টেক আ ক্রেডিট फ्रॉम অ্যানাদার ইনস্টিটিউশন ফ্রম অ্যানাদার ইউনিভার্সিটি আর ক্রেডিট ট্রান্সফার এটা ধরুন এটা কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করবে ইউনিভার্সিটির উপরে যে তারা ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে দেবে কি দেবে না যেরকম ধরুন একজন নিউ এডুকেশন পলিসি কিন্তু বলাই আছে একজন ছাত্র যদি একটা জায়গায় ইন্টার্নশিপ করে ইনস্টেড অফ অ্যাটেন্ডিং রেগুলার ক্লাস তাহলে কিন্তু হি অর শি ক্যান আর্ন এ ক্রেডিট অ্যান্ড দ্যাট ক্রেডিট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড সো ওয়েদার দ্য পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি ইমপ্লিমেন্টস দ্যাট ক্রেডিট ট্রান্সফার ক্যান বি ডিসাইডেড বাই দি ইউনিভার্সিটি ইটসেল এটা কোনো জেনারেলাইজ ওয়েতে কিন্তু আমার মনে হয় না করা কোনো স্কোপ আছে বিকজ এ পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে राष्ट्रविज्ञान अध्यापक স্পেসিফিক্যালি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যারা ছাত্র ছাত্রী তারা ইন্টার্নশিপ যে করতে হবে তাদেরকে সেই বিষয়টাতে একটা বিষয়ে আগ্রহী জানতে যে বিশেষত জেলার স্তরে কলকাতার যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা গবেষণা কেন্দ্র বা বিভিন্ন সেন্টার ফর স্টাডিজ গুলো রয়েছে যদিও তারা সংখ্যায় কম কিন্তু তাদের কাজের মান অত্যন্ত উন্নত কোনোভাবে কোন সময়ে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কি এটা সম্ভব যে তারা তাদের শাখাগুলিকেও প্রসারিত করলেন এবং যে লাস্তরেও বিভিন্ন কলেজগুলির সাথে আহ একসাথে কাজ করে ছেলে মেয়েদেরকে গবেষণায় ইন্টার্নশিপে সুযোগ করে দিবেন এক সাংবাদিকতার বিষয়টি আপনি বললেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এবং সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান এবং তৎসহ ইন্টার্নশিপের বিষয়টাও বললেন তার সাথে আরো স্পেসিফিক্যালি আরো পরবর্তীতে এটা কি সম্ভব যে বিভিন্ন যে আমাদের দূতাবাসগুলি রয়েছে আমাদের কলকাতা শহরে সেখানে ইন্টার্নশিপের কোনো সুযোগ সরকারি তরফ থেকে বা আমি হয়তো খুব হাইপোথেটিক্যালি ভাবছি এটা কি সম্ভব स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर थे कलेजे ढोकार समय जानी कलकता शहर टेस्ट बहुदिन आगे कर প্রচলন ছিল যদিও খুব কম কিন্তু সেটা কি সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সেই অ্যাপটিউড টেস্ট টা করেও তাদেরকে সেই জায়গা থেকে অ্যাওয়ার করা যায় যে তাদের আগ্রহের জায়গাগুলো খুঁজে বার করা আর তিন নম্বর হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনের পরে যদি কেউ মাস্টার ডিগ্রি করতে না চান এবং সরাসরি 
চাকরি জীবনে প্রবেশ করতে চান সে সরকারি হোক বা বেসরকারি বিশেষত সরকারি ক্ষেত্রে তাহলে এই যে ডিগ্রিগুলি বা সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা ডিগ্রি এগুলি কিভাবে মান্যতা পাবে সে বিষয়ে যদি কিছু আমি শুরু করছি আইনত ভাবে প্রত্যেক কটে মান্যতা পাবে আপনার সার্টিফিকেট হোক ডিপ্লোমা হোক বা ডিগ্রি হোক এখন সেটা চাকরি বাজারে কতটা তার প্রতিফলিত হবে সেটা দেখতে হবে কারণ এটা সবে শুরু হলো আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যেটা সঠিকভাবে বলেছেন যে মকসলের বিশ্ববিদ্যালয় বা সেখানকার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে যেরকম ধরুন এখন কিন্তু মকসল সহলে বা গ্রামে প্রচুর এনজিও আছে আমি জানি যেরকম কোভিডের সময় প্রচুর এনজিও কাজ করেছে গার্ল ট্রাফিক এমের বিরুদ্ধে প্রচুর এনজিও কাজ করে এমনি অন্যান্য এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য অনেক এনজিও আছে কাজে এই এনজিওদের সঙ্গে টাই আপ করে স্থানীয় স্তরে যে কলেজ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা টাই আপ করতে পারে তাহলে সেটাকেও কিন্তু একটা ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে জানি না জানি না আপনারা জানেন কি না এই কদিন আগেই একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছিল যে পার্লামেন্টের থেকে তারা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পনেরো দিন এক মাস এরকম ইন্টার্নশিপ দিচ্ছে যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছে বা গ্র্যাজুয়েশন করছে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছে বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছে তাদের জন্য মিনিস্টার অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স আপনি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের কথা বলছেন সেখানেও কিন্তু একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ট্রেনিংশিপের ব্যবস্থা রয়েছে কাজেই আমাদের অনেকভাবে এক্সপ্লোর করতে হবে এটা তো সবে শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার পরে আগার যে কোনো ট্রানজিশন পিরিয়ডে অনেক ধরনের সমস্যা থাকে সেই সমস্যা সমস্যাগুলি মোকাবিলা কেন্দ্রীয় আমি যেভাবে দেখি কেন্দ্রীয় স্তরে না করে স্থানীয় স্তরে লোকাল স্তরে করলে সেই সমস্যার সমাধানটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি হতে পারে ধন্যবাদ স্যার এরপরে আমরা একটু চ্যাট বক্সে চলে যাচ্ছি যারা ইউটিউবে আমাদেরকে শুনছেন তারাও কিন্তু প্রয়োজনে ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমাদের ওখানে যিনি অ্যাডমিন আছেন তিনি আমাকে কোয়েশ্চেন ফরওয়ার্ড করে দেবে আমরা সেরকম ভাবে স্যারের কাছে প্রশ্নগুলো পৌঁছে দেব তাছাড়াও কমেন্ট বক্সে আমি এই জাস্ট একটুকুনি আগে ফিডব্যাকের লিঙ্কটা পাঠিয়েছি যারা যারা পার্টিসিপেট করছেন তারা ওখানে গিয়ে কাইন্ডলি তাদের ফিডব্যাকটা দিয়ে দেবেন আপনাদের সার্টিফিকেটটা তাহলে এই প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করার আপনাদের ইমেল আইডিতে চলে যাবে অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটু চ্যাট বক্সের কোয়েশ্চেনে আসছি স্যার প্রথমে রামকৃষ্ণ বর্মন প্রশ্ন করছেন স্যার যারা এখন ফোর্থ সেমেস্টার তাদের কি ফোর ইয়ার্স কোর্স করতে হবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করবে তাদের করতে হবে কি হবে না কারণ আমি যেভাবে দেখি আইনতভাবে যে নিউ এডুকেশন পলিসি চার বছরের কোর্সটা কিন্তু এই বছরে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না সেটা কিন্তু আমার সঠিক জানা নেই এটা কিন্তু যে কনসার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করবে আইনত নৈতিকতার দিক থেকে আমার যেটা মনে হয় যারা এবছর ভর্তি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই চার বছরের জিনিসটা প্রযোজ্য হওয়া উচিত থ্যাংক ইউ স্যার এরপর কনকা নস্কর উনি বলছেন স্যার হোয়াট ফিল বি দ্য মার্কস প্যাটার্ন অফ অল ফোর ইয়ার সেমেস্টার एग्जाम হ্যাঁ এটাও কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপার যেটা খালি তারা যে নিউ নিউ এডুকেশন পলিসি একটা স্ট্রাকচার করে দিয়েছে যে ফার্স্ট সেমিস্টারে কত ক্রেডিট হবে যে চল্লিশ ক্রেডিট হবে সেকেন্ড সেমিস্টারে আশি ক্রেডিট হবে থার্ড সেমিস্টারে একশো কুড়ি ক্রেডিট হবে এবং ফোর্থ সেমিস্টারে একশো ষাট ক্রেডিট হবে এই ক্রেডিট ডিস্ট্রিবিউশনের মার্কসটা কিভাবে হবে সেটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করবে এখানে সম্পূর্ণ ফ্লেক্সিবিলিটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা প্রোগ্রামে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্যার আমার মেনলি দুটো কোয়ারি আছে একটা হচ্ছে যে যেহেতু তাদের চয়েসটা ওপেন মেজরের কোনো স্টুডেন্ট মাইনর সাবজেক্ট চুজ করার ক্ষেত্রে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি কি তার কোনো মানে অপশন বেঁধে দিতে পারে নিশ্চয়ই মানে যেহেতু অপর্যাপ্ত ক্লাসরুম এবং অপর্যাপ্ত টিচিং ফ্যাকাল্টি থাকার কারণে অনেক কলেজে কি হয় ধরুন মানে কোনো স্টুডেন্ট 
সে সংস্কৃতে 3 ইয়ার মেজর বা 4 ইয়ার মেজর নিল এবং তার মাইনর সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সে যে কোনো সাবজেক্ট অফ করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলেজ একটা অপশন মেনে দিচ্ছে যে আইদার ফিলোজফি অর হিস্ট্রি অর ফিজিক্যাল এডুকেশন অর পলিটিক্যাল সায়েন্স এই এই ক্ষেত্রে কি নিউ এডুকেশন পলিসি এরকম কোনো অপশন আছে যে এটা কি কলেজ করতে পারে বা ইউনিভার্সিটি করতে পারে এক নাম্বার আচ্ছা আমি এটা আগে এটা উত্তর দিয়ে দিই হ্যাঁ স্যার বলো হচ্ছে যে দরুন চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম তো আমরা শুরু করেছি তিন চার বছর হয়ে গেল চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্যটা কি একজন হিস্ট্রি যে স্টুডেন্ট সে ইচ্ছে করলে কিন্তু ম্যাথামেটিক্স এর একটা কোর্স নিতে পারবে কিন্তু আপনি বলুন তো কটা বিশ্ববিদ্যালয় বা কটা কলেজে এই কোর্সটা এই চয়েসটা দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়নি তার কারণ আমাদের পরিকাঠামোগত দিক থেকে আমরা সেই চয়েসটা দিতে পারছি না কিন্তু টেকনিক্যালি চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম কিন্তু সেটা দেয় অ্যালাউ করে ঠিক সেরকমই নিউ এডুকেশন পলিসিতে মেজর মাইনারও ক্ষেত্রে টেকনিক্যালি কিন্তু একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে যে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে সে মিউজিকও পড়তে পড়তে দিতে পারে সে ম্যাথামেটিক্স করতে দিতে পারে সে স্যালিসিস করতে দিতে পারে কিন্তু সেটা করতে দেওয়া যাবে কি যাবে না সেটা পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করবে এবং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করবে কাজেই পসিবিলিটি রয়েছে পসিবিলিটিটা আপনি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটা কিন্তু পরিকাঠামোর উপর নিশ্চয়ই সেটা ডিপেন্ড করবে ডিপ্লোমা করার পরে এক্সিট করে নেয় তারপরে সে যদি আবার এক দু বছর পরে মনে করে যে আমি আবার মানে এন্ট্রি করে কোর্সটা কমপ্লিট করব এরকম কি কোনো এখানে আছে সেটা আপনি নিশ্চয় আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি মাল্টিপুল এন্ট্রেজিতে ক্ষেত্রে আমি যতদূর জানি সরকার থেকে কোনো পার্টিকুলার ডিরেক্টিভ দেওয়া হয়নি এটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেরকম একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আমার সহকর্মী বললেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু মাল্টিপুল এন্ট্রি এক্সিট অ্যালাউ করেছে আমি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন আমরা যখন নাকি ফোর ইয়ার স্ট্রাকচারটা করলাম তখন কিন্তু আমরা বলে দিয়েছিলাম যে আপাতত আমরা মাল্টিপুল এন্ট্রি এক্সিট দিতে পারছি না পরিকাঠামোর অভাবে কাজে এটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে ডিপেন্ড করবে যদি বিশ্ববিদ্যালয় মাল্টিপুল এন্ট্রি এক্সিট সিস্টেম অ্যালাউ করে তাহলে একজন ছাত্র এক বছর বাদে দু বছর গ্যাপ দিয়ে আবার আসতে পারে আবার ডিপ্লোমা নিতে পারে ডিপ্লোমা পরে আবার গ্যাপ দিয়ে আবার জয়েন করে আবার ডিগ্রি নিতে পারে আমি তার আগে একটু এই সুযোগে আমার নিজের দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে রাখতে চাই এক হচ্ছে স্যার ধরুন এর ফলে যে স্ট্রাকচারটা প্রাইমারিলি চেঞ্জ হলো তার ফলে একটা আমাদের স্কলারদের ওয়ার্ল্ডে অন্যতম বার্নিং কোয়েশ্চেন যে এম ফিল এর কি হবে আমি নিজে এম ফিলটা তো তুলেই দিয়েছে তুলে দিয়েছে এবার ধরুন যারা অলরেডি করেছে আমি নিজে যেমন গত বছর যাদবপুর থেকে এম ফিল কমপ্লিট করলাম আপনার হাত থেকে ওখানে ওখানে কিন্তু ইউজিসি বলেই দিয়েছে যে একটা যে বছর থেকে এই চার বছরের কাঠামো এবং ইউজিসি যে বছরে বলে দিল যে এম ফিল উঠে গেছে তার আগের পর্যন্ত যারা ভর্তি হয়েছে ডিগ্রি পেয়েছে সেটা ভ্যালিড থাকবে কিন্তু আপনার সেটার জন্য কিন্তু আপনি অ্যাডিশনাল কোন ক্রেডিট হয়তো পাবেন না আর সেকেন্ড স্যার যে এইখানে আপনি যে কথাগুলো বললেন এনইপি নিয়ে তাতে আমি বুঝলাম অনেকটাই ইউনিভার্সিটির ওপর ইউনিভার্সিটিটা ফ্রি হ্যান্ড আছে এবার স্যার তাহলে এনইপি ইটসেলফ বলা যাবে না মেজর মাইনর 
ওকে আর স্যার আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে স্যার এখানে তো ইউনিভার্সিটিগুলোর রেসপেক্টেও ধরুন আমি একটি কলেজে পড়াই যে কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুবই কম আমাদের ষোলোখানা ঘরে এগারোখানা ডিপার্টমেন্ট চালাতে হয় এবার সেখানে ফ্যাকাল্টিও সেই অর্থে কম এমন অনেক আমার বন্ধু বান্ধব আছে যারা এমন কলেজে পড়ায় যেই কলেজে হয়তো কোনো পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে কারুরই এম ফিল পিএইচডি নেই এবার সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রিসার্চের কোর্সটা তারা করাবে কি করে বা আমাদের কলেজে দাঁড়িয়েও এতগুলো রুম এইগুলোকে আমরা অ্যালোকেট করব কি করে এইটাও তো ইউনিভার্সিটি যদি নিজের মতো ডিসাইড করে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তো অনেকগুলো কলেজ আছে তার প্রত্যেক কটা তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিমিলার নয় এইখানে কি তারা নিজেদের মধ্যে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট বা কিছু করতে পারে বা এরকম কিছুও কি এনিপি বা কোনো সলিউশন দিচ্ছে এই প্রবলেমটার আমি একটু বলে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি যে আমার আর দুটো তিনটে প্রসেস আরেকটা মিটিং আছে এটা খুব ভালো প্রশ্ন আপনি দেখবেন নিউ এডুকেশন পলিসি একটা ক্লাস্টারিং অফ ইনস্টিটিউশন বলে একটা কনসেপ্ট দিয়েছে এবং স্টেট এডুকেশন পলিসিও কিন্তু এটা রেফার করেছে অর্থাৎ একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কলেজে পরিকাঠামো ভালো আছে পাশে দুটো কলেজে পরিকাঠামো ভালো নেই এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্ডিনেট করে দিতে পারবে যে যে কলেজে পরিকাঠামোটা ভালো তাদের সঙ্গে যে কলেজে পরিকাঠামো ভালো নেই তাদের ক্লাস্টারিং করে শেয়ারিং অফ রিসোর্সেস যেরকম ধরুন এক ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা এস্টাবলিশ পলিসি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া করে দিয়েছে যে একটা কলেজের যদি ভালো ল্যাবরেটরি থাকে তাহলে পাশের কলেজে সে ল্যাবরেটরি ব্যবহার করার সুযোগ করে দিতে হবে এবং সেই জন্য অনেকগুলো স্কিমও ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে কাজে ক্লাস্টারিং ও কলেজে যদি ঠিকমতো করা যায় এই ট্রানজিশন পিরিয়ডে আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে কলেজগুলো তেমন পরিকাঠামো নেই সে আপনার ম্যান পাওয়ার ওরিয়েন্টেড হোক ইনস্টিটিউশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওরিয়েন্টেড হোক তাই সেটা ক্লাস্টারিং কলেজেস করলে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন এক্সিস্টিং রিসোর্সেস হবে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে সেটাকে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু উদ্যোগ নিতে হবে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এখানে স্যারকে বারোটার মধ্যে বেরোতেই হবে ফলত পাপড়ি ম্যাম এবং রুবেল ঘোষ এনারা দুজন হাত তুলেছেন আর বাবলু মন্ডল বলে একজন মেসেজ লিখেছেন এইটা যদি আমরা বারোটার মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি তাহলেই আমরা অন্য প্রশ্ন নেব তো পাপড়ি ম্যাম প্রথমে যদি আপনি আপনার প্রশ্নটা রাখেন যে চর্চা সেটা তো ক্রেডিট ভিত্তিক হবে তো বটেই তাছাড়াও আমি একটা প্রশ্ন করছি এমন কি সম্ভব ধরুন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা আইআর এর ক্লাসে ভারতের বিদেশ নীতি পড়ছে সিলেবাসে ছেলে মেয়েরা সেই বিষয় ক্লাসে ধরুন পরমাণু নীতি বা ক্লাইমেট চেঞ্জ এই বিষয়গুলো যখন পড়াতে হচ্ছে আমাদের বেসিক নলেজটা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ধরুন ওই একই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের কোনো অধ্যাপক বা এনভারনমেন্টাল সায়েন্সের কোনো অধ্যাপককে আমরা আমন্ত্রণ করলাম ইন্টার এক্সচেঞ্জ অফ দ্য প্রফেসর হলো সেইটাকেও কি এই ইন্টার ডিসিপ্লিনারি যে ফর্ম যেটাকে ক্রেডিট বেস করা হয়েছে পরবর্তীতে থাকা উচিত সেই মাস্টারমশাই যদি একটা পলিটিক্যাল সায়েন্সে গিয়ে পলিটিক্স আর ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে বলেন তাহলে অবভিয়াসলি সেটা ট্রেডিট আওয়ার্স ইনক্লুড করা যেতে পারে এবং সেই মাস্টারমশাই অ্যাডিশনাল লোড দেখানো যেতে পারে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্থানীয় স্তরে সেটা লোকাল স্তরে কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সম্ভব হয় ধন্যবাদ এরপর রুবেল ঘোষ আপনি প্রশ্নটা করবেন শোনা যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে স্যার আমি বলছি যে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের একজন স্টুডেন্ট যে নিউ এডুকেশন এডুকেশন পলিসি এরপরে সিএসসি যে ভাইবা হয় সেটাতে স্কোরিং যে স্ট্রাকচারটা হবে সেটাতে কীরকম ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না বাবা সেটা তো আমি জানি না আপনি যেটা লিখেছেন আমরাই সেটা প্রশ্ন করে নেব যাই হোক বাবলু মন্ডল লিখেছেন 
যে যারা এম ফিল করেছে তারা সিএসসি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে কি আমার মনে হয় উনি জানতে চাইছেন যে এম ফিল এর জন্য আলাদা স্কোর পাবেন কিনা সেটা তো আমি বলতে পারবো না সেটা তো কলেজ সাইজ কমিশন বলতে পারবেন এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না আর আমরা শেষ প্রশ্ন নিয়ে নেব মনোরঞ্জন ওরাও উনি হাত তুলেছেন যদি আপনি নিজেকে আনমিউট করে বলেন चले <laughs> अनुष्ठान प्राय अंतिम लग्न एस गे प्रथम सर के अनेक अनेक धन्यवाद मूल्यवान समय सुंदर बोझाल আমি অনেক বছর যাদবপুরে থাকাকালীন ওনাকে দেখেছি উনি বরাবরই যা বলেন খুব প্রিসাইজলি এবং সুন্দর করে পয়েন্ট করে গুছিয়ে বলেন আজকেও তার কোনো ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পেলাম না তার সঙ্গে উনি এতজনের যে প্রশ্ন এনকারেজ করলেন বা সেগুলোকে অ্যাটেন্ড করলেন এটার জন্য আমরা অনেক অনেক ওনার কাছে আভারী থাকব ডাব্লিউ ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে এরকম অনুষ্ঠান তো আপনারা জানেন হতেই থাকে মাঝে মধ্যে অনেকেই অলরেডি থ্যাংক ইউ বলছেন স্যারকে প্রথমত যারা শ্রোতা বন্ধুরা আজকে শুনতে এসেছেন যারা রেগুলার আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো শুনতে আসেন তাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে উৎসাহ যোগানোর জন্য এবং স্যার এবং অন্যান্য যারা এমিনেন্ট স্পিকাররা আমাদেরকে তাদের সময় থেকে মূল্যবান সময় থেকে আমাদের জন্য কিছুটা সময় বের করে তাদের কোনো একটি বিষয় নিয়ে আমাদেরকে আলোকপাত করেন তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানটার জন্য বিশেষত স্যারকে আরও একবার আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সেক্রেটারি অপূর্ব স্যার উনি যেভাবে নিজ দায়িত্বে এই অনুষ্ঠানগুলো করেন তার জন্য মানে আমরা নিজেরা প্রতিদিন প্রায় ওনার থেকে দেখা দেখে শেখার রয়েছে টেকনিক্যাল বিষয়গুলি অ্যারেঞ্জ করার জন্য কৌশিক দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অভিভাবক অভিভাবকত্ব করার জন্য পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে অনেক ধন্যবাদ ঝিলাম আমাদের টেকনিক্যাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করে দেবাশিস স্যার দেবাশিস সরকার আমাদের টেকনিক্যাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ তাছাড়াও সমস্ত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যারা নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন তাদের প্রত্যেককে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের একদম শেষে অপূর্ব স্যার যদি কিছু বলেন সেক্রেটারির পক্ষ থেকে আমরা যা সেইটুকু শুনে নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা আজকে শেষ করব আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে আজকের মূল আলোচক আমাদের শ্রদ্ধ অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয় যেমনভাবে আমাদেরকে আলোকিত করেছেন আমরা তাতে সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আমি সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের ওয়েবিনারে আরও বেশি করে পার্টিসিপেট করার জন্য আজকে আমাদের গুগল মিটে প্রায় বাহাত্তর জন ছিলেন এবং আমরা সাথে সাথে ইউটিউবেও আমরা রেখেছি ব্যবস্থাপনা সেই ভিউজটা এখন আমি দেখতে পারিনি সবাইকে আর একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যারকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি এবং স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজকের এই আলোচনা সভা আমরা শেষ করছি ধন্যবাদ এরকম আরো ধরনের আলোচনা করলে নিশ্চয়ই আরো অনেক প্রশ্ন উঠে আসবে এবং আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় আশা করবো আগামী দিনেও এরকম ধরনের আলোচনা আপনারা করবেন এবং আমি একটা অনুরোধ করব যে যে যদি আপনারা পলিটিক্যাল সায়েন্স না করে সোশ্যাল সায়েন্স ধরে করেন যে সমস্যাগুলো পলিটিক্যাল সায়েন্সের আছে হিস্ট্রি সোশিওলজি ইকোনমিক্স তাদেরও থাকবে একসঙ্গে মিলে করলে কিন্তু যেটা ক্লাস্টারিং অফ রিসোর্সেস অপটিমাম ইউটিলাইজেশন রিসোর্সেস এর কিন্তু আরো আলোচনা করা যায় স্যার আপনার উপদেশ আমরা মনে রাখব পরামর্শ আমরা নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করব थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू রনিত অনেক ধন্যবাদ সকলকে হ্যাঁ আমরা তাহলে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি